Buenos días, doña Tencha. Oh, con Pascual, buenos días. ¿Qué tal están? Pues bien, todo bien, gracias ah, a Dios. Qué sí. mal, ¿eh? ¿Y usted? ¿Y usted, Pascual, cómo está? Pues también, gracias a Dios, bien. Ah, qué bueno. Sí, pues, ya, sí, listos sí. para ir a trabajar. Sí, pues, con Pascual. Pero sí. Pero alegro que esté bien. Sí, eso es lo importante, doña Tencha. Sí, pues. La salud. Cierto. Sí. Así es, don Pascual. Yo solo pasaba trayendo a Tanasio y ya estará listo. Ay, Atanasio. Es que vea que está durmiendo todavía. ¿Todavía está durmiendo? Sí. Y yo, le, yo le dije ayer que tempranito. Ay, este pato a mí no me dijo nada que iba a salir a trabajar temprano. Ay, Dios, hombre. Es que sí. nos surge ir a limpiar el terreno porque si no lo hacemos temprano, mire la lluvia. Sí, pues cierto. Nos, nos molesta, entonces necesito... Estar luego allá para avanzar en algo, pues. Porque sí, como... pues, cierto. Sí, como ahora está lloviendo, Luis. Sí. Sí, pues, es la temporada, ¿verdad? Sí, es la temporada. Sí, pues. Ay, sí, pero... Este pato, pato, no, Ay, no me Dios dijo Dios. nada a mí. Ay, este sí, pato. Sí, pues. Ay, este pato, nació, no sé qué le pasó, porque yo le dije tempranito. te pasa? No tenga pena, don Pascual, dijo ahí. Voy a estar listo ya para que solo llegue usted y nos vamos, digo. Sí, pues. Lo que Ay, pasa que ya anoche vino, por eso es, está desvelado. Ay, este muchacho. Sí, pues sí, eso fue lo que pasó en Pascual. Mire, pues ya. Sí, pero él bueno. sabía que tenía compromiso con usted. Pues no hubiera salido ayer, ¿verdad? Sí, por eso, como le digo, yo ayer le dije que, que temprano lo pasaba trayendo para que eh, estuviera listo, pues, pero. Sí, pues. Ay, como usted dice, ya tarde entró. Ya tarde, pues. Ay, yo ya ahora. Pero ahorita lo despierto, don Pascual, no tenga pena. Sí, hágame el favor. Sí, pues, pase, sí. siéntese. Sí, porque si no se nos va a hacer tarde sí, pues, y ya no nos va a hacer nada. Gracias, ya tencha. Ay, qué muchacho este. Ojalá se apure. Atanasio. Apúrate. Mijo, mijo, Atanasio, ya levántate, mijo, Atanasio, mm, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eh... Ya te, te vino a traer un Pascual, dice que quedaste con él de quién ir a trabajar hoy. ¿Cómo? Le voy a decir que no estás, aquí estás, ya le dije que aquí estás, Ay. estás durmiendo todavía, pero apúrate, levántate. Decir que estoy enfermo, no puedo. Que no puedo, que no puedo. Gracias a Dios deberías de decir, mijo, que te están dando un día de trabajo. Pues sí, pero ya no aguanto, ¿no? Bueno, apúrate, apúrate, ya está tu desayuno. No voy a poder. Tengo sueño todavía. ¿Cómo que no vas a poder? No voy a aguantar. Ay, Dios mío. De verdad necesitas trabajar, mijo. Ya viste las penas que estamos pasando aquí en la casa. Pues sí, pero no. que no, no puedo. Necesitamos dinero, mijo. Apúrate. Pues mañana, decirle. ¿Cómo que mañana? Pues anda, decirle pues. Que mañana vas a ir a trabajar. Y también te comprometiste con él, dice. Hoy temprano, dice, por eso él vino a traerte. Hubieras pensado un poco ayer. Pues sí, pero. Bueno, va con desvel. ¿Quién te manda no a desvelarte? Pero decirle que no estoy ya. Déjame dormir. ¿Cómo vas a pensar? Ya le dije que estás durmiendo. Salí, salí. Ah, anda a decirle entonces. No se despertó, decirle. Apúrate, como que no se despertó. Levántate, levántate, ya, ya estuvo. Apúrate. Fregar con este señor. ¿Cómo que qué fregar? Apúrate, levántate. Pero hacía favor, decirle que yo no puedo. ¿Qué Me pensaste? Estoy enfermo, decirle. ¿Qué pensás que yo soy tu alcahuete? Levántate, rápido. Desayuna rapidito y te vas a ir. Ya te dije que no aguanto. No aguanto. Hace el favor de decirle que no. No, ya te dije que no. Salí, habla con él, da la cara. Yo no te voy a cabotear nada. Anda, rapidito. ¿Qué te cuesta desayunar rápido y te vas? No, mejor le voy a decir que no puedo. Que estoy enfermo. Ya que no me quieres hacer favor. Apúrate, apúrate, salí. Ahí está el señor esperando. Lástima ir.
tu ¡Ya te ganas, hombre! ¡Ya es tarde! ¿Qué tal, Don Pascal? ¿Qué tal? Ay. No te dije ayer que temprano, pues. Es que no voy a poder, es que estoy enfermo, fíjate. ¿Cómo que no voy a poder? Ay. Estoy enfermo. ¿Qué tenés? Ay, así me duele todo el cuerpo. Estoy enfermo. Mentiroso. Si yo escuché lo que le estaba diciendo a tu mamá, que no querías ir a trabajar. Pobre tu mamá, te está rogando. Después te estás quejando de tu mala suerte. Si oportunidades hay, ¿o no? Sí, pues. Vaya, mira, yo te voy a pagar caso regalado. Te estoy diciendo que vayas a trabajar, pues. Y a mí me urge mi trabajo ahí arriba. Ayer me hubieras dicho si ibas o no, si no le hubiera dicho a Jairo. Pero mira, me quedaste mal. La verdad es que no voy a poder. Es que, mira, pues, Pascual, la mera verdad es que. Anoche fuimos a jugar al casino. Ah, y Dios. Y no me casino. acuerdo ni a qué hora entré, pero solo escuché el cantar de los gallos ahí. ¿Ya viste? ¿Y para qué voy a ir a trabajar con vos? Porque solo a dormir voy, entonces no quiero ir a dormir en tu trabajo. Ay, no, muchachos. Mejor dejémoslo para mañana. Te paso que el trabajo se iba a estar esperando para mañana, si a mí me urge. No te dije ayer, ¿ves? ¿Ah? Urge el trabajo. Sí, pues, pero... Ya mañana ¿Para, ya. ¿Para qué voy a ir solo a dormir? No, no, no te voy a quedar mal mejor. Mejor ya. no voy. Ay, Dios. Vos no, hombre, te voy a pagar, mira, caso de regalado, como te vuelvo a decir. Sí, ya. cierto, yo entiendo, pero es que no voy a aguantar. Vaya. ¿Para qué mejor? Mañana, porque hoy no, no, no tengo ganas de hacer nada. Y después, y después te quejas que no, no tenés dinero. No hay trabajo, pero si vos mismo no sos el que no querés trabajar, ¿o no? ¿Ya te das cuenta? Sí, tenés razón, pero... Mañana. No, vos no, ahorita de una vez, da al estate, vos no, date tu herramienta, vos no. Así como te digo, solo a dormir voy a ir. ¿Para qué? Mejor. Mejor no voy. Bueno, allá vos, pues, todo modo ya te viene a ofrecer trabajo, si no querés. Es... Ahí vos, pues, pues, estás quejando que no hay dinero, que no hay trabajo. Sí, pues, pero que no aguanto. Sí, pues. Bueno, ahí vos, pues. Bueno, ya está hecho. Que le va bien, Pascual. Gracias. Uh, mejor voy a ir a dormir. Vamos, fíjate que voy a salir. Oh, ¿Y a dónde vas a ir? Vamos a ir a jugar barajas con este Nazari. Ay, Dios mío. A mí no me gusta que vayas a jugar barajas. ¿Por qué? Todo el tiempo te vas. Ya te enviciaste con eso. Pues sí, pero gano dinero ahí. Lo que más perdes es lo que ganas. Bueno, cuando ando con mala suerte, sí pierdo, pero hoy no creo. Hoy ando de suerte. Pues, ¿y con qué dinero? ¿Tenés dinero? No, pero este Nazario me va a prestar. Ay, Dios mío. ¿Y cómo lo vas a pagar? ¿Se puede saber? Pues voy a ganar con eso de pago. Ay, mi hijo. No. Estás mal, fíjate. Todas las noches te vas. Todos los días. No, pero ahí bien. me entretengo. Me entretengo. Ahí paso el rato. Mira, ¿acaso trabajas? Te vienen a ofrecer trabajo, ¿no querés? Solo te estás dedicando a eso. Ah, que da hueva trabajar. Cuando uno está desvelado. No, no, hijo, vas por mal camino. Yo no sé qué hacer contigo porque ya es mucho el vicio. Te vas diario, diario, diario. Venís en la, la madrugada, estás en la mañana. Pues sí, pero ya me acostumbré. Ya me acostumbré. Ya te acostumbras también a no trabajar. Y eso está mal. Deberías trabajar, ya ves que estamos pasando penas aquí en la casa. En vez de trabajar yendo a jugar, no hay, pues vas. Sí, sí, pero voy a traer yo dinero. ¿Ah? 
Nos trae Dios dinero. ¿Qué sabes que vas a ganar hoy? Que sí. Me avisas cuando venga Nazario. Me va a pasar por mí. Voy a descansar un rato y a ver. Bueno, ahí te aviso. Pero pensá bien las cosas, que no está bien. Lo que estás haciendo. Ay, Carlos. Pencha. Oh. ¿Qué ¿Cómo está? Bien, gracias, Nazar. ¿Y usted cómo le va? Pues bien, aquí. Oh. Este, ahí está su hijo, Atanasio. Sí, ahí está. Hágame el favor de llamarlo, por favor. Ah, oh, bueno, ahí está. Lo llamo. Atanasio. Hijo. Ah, guay. Sí. Nazario. ¿Qué tal, Nazario? ¿Ya listo? Ya, mira. Ah, bueno. ¿Qué tal? Esperando. Pero... Ah, qué bueno. Solo que me tardé un poco en el camino, pero ya estoy aquí. Ah, bueno. ¿Y qué? Al fin conseguiste dinero para ir a jugar. No conseguí nada vos. ¿Y ahora con qué vas a jugar? Ay, préstame ahí. Vos Dios. tenés. Solo un poco traigo, pero... Acordate que ya me debes. Sí, pues, pero... Yo sé que voy a ganar hoy. Con eso te pago. Sí, pero... Vos siempre perdés ahí cuando vamos a jugar. ¿no? Ah, es que la mala suerte que me acompaña. Ando una mala racha últimamente. En sí, cambio, pues, vos pero... sí andas de suerte. ¿Siempre sí. andas dinero? Sí, pero siempre hay que ver las jugadas. Sí, pues, pero... que vos solo tiras las cartas y mirarlas bien? Es que a veces no llega la jugada también. Va a esperar. Una carta me quedo a veces. Cuando miro, gana el otro. Sí, pues. Pero... ¿Y qué va a hacer si pierdes hoy? Creo. Hoy sí tengo confianza que voy a ganar. Sí, pues solo siempre decís que voy a ganar y ganar y siempre perdés. No, hoy sí tengo que ganar porque ya. Últimamente, pues, la mala suerte me ha estado ahí acompañando, por eso no he ganado. Pero hoy sí creo que ando de suerte. Eso, eso espero. Pero siempre acordá que me debes. Sí, pues, no, yo te voy a pagar. De eso no tengas pena. Si gano hoy, pues te pago una vez. Uh -huh. Ajá. Pero también ahí toma en cuenta que si sí me debes. Sí, pues, pero vos no lo sentís. Siempre andas dinero. Sí, pero como yo trabajo, así como ayer, a las 5 de la mañana salí a fumigar mi papa, mi siembra que tengo ahí. Sí, pues. Ajá, y ahorita en la mañana temprano salí y escarbé un poco y lo vendí. Y con la ganancia que me dejo es el que llevo ahorita para ir a jugar. Sí, pues. Ajá. Que vos igual, pues si querés, vamos a ir a trabajar conmigo. Ah, es que vos salís muy temprano. Y yo me levanto tarde. Es que así es, para que uno tenga su dinerito, uno tiene que madrugar. Ajá. Pues sí, si no, no hay nada. Sí, pues. Pero sí me vas a prestar. Sí. Pues vamos. Pues ya, vamos, pues. Vamos. Ahí regreso, mamá. Ay, no, amigo. Tengan que cuidar. Bueno. No te vayas a tardar. Venga. Adiós, doña Tenchita. Que le vaya bien, Nazario.
¿Te apuras? Sí, ya. Vale, te vas con cuidado. Bueno, papá. Ah, ¡Atanasio! ¡Primo! Oh, ¿Qué pasó, prima? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues bien. Qué bueno. Que pensando en ti estaba. Ah, bueno. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? De salud, bien. Ay, qué bueno, primo. ¿Y qué tal? ¿Estás trabajando? No, la verdad no. ¿Y eso? ¿Qué ah, pasó? A ver, creo que ando una mala suerte que no consigo trabajo de, de verdad, lo que yo primo. quiero. Primo. ¿Y de qué quieres trabajar, pues? Pues algo que sea fácil. Que no se canse uno, porque en el campo no me gusta. Estarse levantando temprano, a las 5 de la mañana. Y esa hora es lo mejor de mi sueño. <risa> sí, pues, Ajá. primo, tienes razón. Ah, bueno. Sí. Entonces pues, no te dedicas a nada ahora. No, que no tengo trabajo. A veces me sale para ir a rajar leña o así, pero por rato. Sí, pues primo, mira, pues de que yo ayer quería llegar contigo, pero no me dio tiempo. Ah, bueno, ¿qué es pasa? Que fíjate que te tengo una buena noticia. ¿Qué será? Pues fíjate que allá en el colegio donde yo estoy trabajando están buscando personal, pero para conserje. Y mira que yo pensé luego en ti, ya que no te gusta el campo, entonces te vas a trabajar al pueblo, es un trabajo fácil porque tenés que ordenar, tenés que mantener bien limpia todas las áreas del colegio, o sea, ser higiénico en todo. Y la verdad, primo, esta es una gran oferta, no la desaproveches, por favor, y te pagan buen dinero. Sí, pues, prima, pero yo no estudié para eso, para conserje. Ay, primo, es que tú de una vez... No, hombre, sí. Ahí no necesitas tanta papelería. Solo que seas responsable. Porque yo hablé con la dueña del colegio. Ajá. Y pensando en ti, ¿verdad? Sí, pues, pero... Hola, todo lo que hay que hacer, lo que me estás diciendo. Ay, primo, es ha un de trabajo de medio tiempo. O sea, te vas aquí de tu casa, tal vez, como a las siete en punto. Llegas, tal vez, en media hora al... Pueblo, siete y media, estás presente. Salís a la una. Hola, muy temprano la hora de entrada. Ay, primo, igual tenés vacaciones y todo y te están pagando bien. No es un trabajo muy cansado. Sí, pero por el horario, muy temprano. Ay, Dios, primo. Aprovecha la oferta, por favor. Sí, pues, prima, mira, yo te agradezco por pensar en mí y todo, pero... Ese trabajo no es para mí. Sí, primo, es para ti. Mira, mediodía en el colegio. Mediodía en tu casa, descansas demasiado, primo. Sí, pues, pero por la hora de entrada. Ay, ah, primo. Muy, muy, muy luego. Entonces... No desaproveches esto. Mira, yo le comenté a mi papá. Mi papá dijo, entonces voy a ir a hablar hoy con Atanasio. Pero mira, ya que te encuentro, mejor aprovecho a contarte cómo está la cosa. Sí, pues, mira, prima, gracias. Pero mejor que le den ese trabajo a otro. No, primo, hombre. Pensa bien las cosas. Y mira, y si quieres, yo una vez te presentas mañana. Hoy descansas y mañana pues te presentas al colegio. Sí, pues, pero yo creo que mejor busquen a alguien más. ¿Para qué van a este, esperar? Ay, bueno, pues, ahí es decisión tuya. Mira, uno te está apoyando y todo, pero igual... Creo que a ti te da igual, ¿verdad? No, es que por el horario y ese trabajo, como que no es para mí. Va, está bueno, pues, primo, está bien. Está bueno, entonces. Sí, es decisión tuya, pues. Ajá, igual, Fíjate. gracias por pensar en mí. Sí, pues. Ajá. Ah, bueno, primo, entonces le voy a avisar a mi papá que ya no vaya para allá contigo, porque... Como ya hablé contigo. Sí, pues, es mejor. Ajá. Igual ahí me lo saludas. Está bien, Ajá. primo, gracias. Está bueno, de todos modos, gracias, pero... Mejor denle ese trabajo a alguien que sí lo necesita. Pues, pero pénsalo bien. Es una gran oportunidad para ti. No la desaproveches. Sí, pues. Igual sí. vas a ganar bien también. Ajá, pero más seguro que no, mejor. Bueno, entonces, Ajá. ahí tú, pues. Va, está bueno, pues, ahí bueno, te Bueno, gracias, te vas con cuidado. Bueno. salir mamá. Ay, mi hija, ¿Dónde vas a ir? Vamos a ir con mi amigo Nazario a dar una vuelta. Ay, otra vez mi hijo. 
¿Cuándo vas a dejar ese vicio? Digo yo. ¿Y qué hay de cierto que tu prima te está ofreciendo un trabajo? Pues tu tío Camacho me comentó. Ah, sí, pues. Ya no te conté nada. Ah. Sí, pero es que ese trabajo no es para mí. Yo no estudié. Ay, Dios mío. Dice que ahí no necesitan tantos requisitos para que vayas a trabajar. Además, tu prima habló con la dueña, dice, para que vayas a trabajar ahí. Aprovecha, mijo. Es un buen trabajo. Solo es mediodía. Eh, sí, pero no es para mí. Yo le dije a ella una vez que le dieran ese trabajo a alguien que sí lo necesite. Ay, mijo, estás mal, fíjate. Fíjate que pagan bien ahí, mijo. Deberías aprovechar, de verdad. Pues sí, pero ahí quiere que uno sea puntual y todo. Y entrar temprano. Pues sí, mijo, pero tú estás buscando excusas para no trabajar. Ay, no, yo ya no sé qué hacer contigo, mijo. Ya deberías de trabajar, mijo. Deberías agarrar ese trabajo. ¿Por qué? ¿Tú tienes necesidad de trabajar? ¿Por qué le estás dando oportunidad a otra persona cuando tú podés trabajar ahí? Pues sí, pero no, no me gusta. Ay, mijo. ¿Qué le voy a decir ahí, Lili? Dice conserje, bueno, para nada. Ay, no, mijo. Pero eso no tiene nada que ver con el trabajo. Sí, y si pero tú no estudiaste que también, fue porque tú no quisiste. Ya viste que nosotros te estábamos dando tu estudio. Tú no quisiste estudiar. Tu papá te dijo, estudia mi hijo. Para que sí te gradúes, te dijo. Pero tú quisiste que no. Pues sí, pero. Ni siquiera me gustó el estudio. Vaya vez. Ay, no, no. Para que vaya yo a trabajar allá, para que me traten de tonto. No, mi hijo, si tú eres bien listo. Lo que pasa que estás juntando con personas pues que te dan malos consejos o te dejas llevar por la gente, pues. Y eso no está bien. O si no, trabaja el terreno, pues. Si tenemos terreno. Sembra. Es que, que lo del campo también cansa. No me gusta. Se ensucia aún. Ay, mi hijo, deberías aprovechar el trabajo de verdad. Imagínate ahí, bono. Tenés tu, tu salario fijo, tus vacaciones y de todo, mi hijo. Porque pensá algo. Yo no toda la vida voy a estar aquí. Algún día voy a hacer falta. ¿Qué vas a hacer sin mí? Ya no estés pensando en eso. Pues sí, mi hijo, nadie es eterno en esta tierra. Mira a tu papá. Sí, pues. Ay, ay. No, mi hijo, deberías pensar las cosas de verdad. Está bueno, pero igual. Ahí voy a ver qué hago. Ahí regreso. Regalaba el permiso, ahí voy a sacar Ay, mi bicicleta. Dios, Dios. Pensar las cosas. Tal vez estás a tiempo ahí para ir a hablar allá con tu primo. No creo. Ya digo que ya se lo dieron a alguien más. Ahí regreso. Bueno, ahí tenés cuidado. Bueno. Bien, bien, ¿y vos? Igual bien. Ah, bueno, bueno. Sí. ¿Qué? ¿Para dónde vas? Por aquí abajo, cero mandado. Ah, bueno. ajá. Está bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo está tu mamá? Pues bien, ¿Qué? ¿Cómo está en la casa. Ah, bueno. Sí, sí, pues no he podido llegar con ustedes, que como estos días es este tiempo de trabajo y he estado ocupado, fíjate. Sí, pues. Uh -huh. Hay mucho que hacer. Mucho, hombre. No alcanza el día a veces. Ah, cuando mira uno ya se va el. El, el día. día ya no alcanza el tiempo, pues. Sí, pues. Sí, pues. ¿Y vos qué tal? Pues ahí, mira. ¿Estás trabajando ahora? Hoy no. Esta mañana me ofrecieron un día de trabajo. Ah, bueno, bueno, Ajá. bueno. ¿Y hoy qué? Hoy no trabajé. Que no había nada. Ah, sí. Ajá. Hay trabajo allá conmigo. Así como te dije, que a ver, llegate y ahí miramos qué trabajo te, 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 te consigo, pues. Ajá. 
Y pues, pero es que como dijiste temprano, y a mí me cuesta levantarme temprano. Sí, pues sí, pues. Y ya no, ya no te decidiste por el trabajo de, de conserje allá con mi hija Elia en el colegio. Ya no, fíjate. Pero mira, pues de seguro me iba a ir mal. ¿Por qué? Es que todo el tiempo ando salado. Todo me sale mal. Oh, Pascual. ¿Qué tal, Camacho? Pascual. ¿Qué tal, Atanasio? ¿Qué tal? ¿Qué están haciendo ustedes? Platicando. Estoy platicando un rato. Ah, está bueno. Y pues. Ah, pues es bueno. Sí, así es. ¿Y vos? Ahí también se lo me mandaba a la loma. Ah, bueno. Sí, pues. Está bueno, está bueno. ¿Y vos hasta en eso traes mi cat sin mal? Es que ya no ¿Sí? pude, me enfermé, fíjate. Ah, mentiroso vos. ¿De verdad? Así me dijiste la vez pasada y que me enfermé y no quisiste ir a trabajar. Ya dos veces que me lo vas haciendo. Sí, pues, no, disculpa, es que ya no pude. Ya no vuelvo a confiar en vos, fíjate. Ya nunca te vuelvo a ofrecer trabajo porque vos no. Como que no querés trabajar, como que no te gusta, no sé, pero... ¿Le quedas mal a uno? Sí, pues. Sí. Y eso no se hace. Ajá. Va, está bueno. Yo los dejo platicando. Ah, bueno. Sí, pues. Ahí Va. platicamos. Está bueno, pues. Ahora qué. Bueno, Tanás. Bueno, Pascual. Bueno, Tanás. Pensalo. <coughs> bueno. Ay, ya te sobre un huevo. No sé, va. ¿Qué pasó, pues? Es que yo le ofrecí trabajo. Que me fuera a ayudar allá en el terreno. A limpiarlo y todo, va. Porque como ya es tiempo de limpiarlo. Y... No quiso ir. Así me hizo la vez pasada y así me hizo otra vez. Pero le ofrecí no trabajo, ¿no? no hombre, ¿Qué? cállate, Pascual, fíjate que mira, pues le salió una oportunidad allá en el colegio, allá en el pueblo donde trabaja mi hija Eli. Ah, sí, sí, sí. Ajá, le dieron su trabajo de conserje, con este. con este. Eh, con su, su aguinaldo, sus bonos y no sé cuántas prestaciones más y su vacación, pero no quiso. Ay, Dios, este muchacho. Qué gran oportunidad la que uh -huh. me han dado. Sí. Sabe que tiene este, este muchacho que no le gusta trabajar o no sé. Después se anda quejando que no hay dinero, dice que no, no tiene suerte, que no sé qué es. Sí, a eso dice él. Ay, que la mala suerte, que tengo mala suerte, pero... De plano, pues, pero, pues, incluso ahorita quería hablar con él, pero como que lo espantaste. Sí, le, le, como que no le gustó que haya reclamado, pues, ¿verdad? pero como te digo, uno a veces necesita de la persona que le va a trabajar. Y como le digo, yo también le iba a pagar. Sí, pues. Le digo, yo te voy a pagar, no de regalado. Y como te digo, necesita uno de ellos, pues, pero él no. No le gusta trabajar, no sé, ¿de quién? Sí, pues. Sí, pero... Ni modo, Camacho. Sí, pues, sí, pues. está bueno. Ahí seguimos platicando, pues, si nos Cuídate, Pascual. Vaya, pues. Bueno. Corres. <risa> sí, me vine rápido. ¿no? Así pues. Pensé que no te iba a alcanzar. Sí, pues. Sí. Es que me vine rápido. Sí, pues. Ajá. Ah, bueno, pues mira, este. Yo estaba platicando con Pascual y ¿qué pasó con él? Ah, por lo que dijo. Uh -huh. Lo que pasa es que para ir a trabajar con él, pues él dice temprano. Entonces, yo temprano no puedo. Me cuesta levantarme a mí, pero ir tempranito. Sí, pues. Ay, Dios. ¿Y qué trabajo querés, querés conseguir vos? Fíjate, mira, pues, este... ¿Te recordás del trabajo que te ofreció él y no quisiste? Con Pascual, igual. Yo no sé cuál es el, el, el problema tuyo, pues, ¿verdad? De, yo sé que eh, siempre lo decís, incluso tu mamá me ha dicho, no, hombre, es que yo, yo, yo tengo mala suerte. O sea, te... O sea, vos vivís quejándote. 
claro. de la mala suerte, pero en realidad mala suerte no existe. Bien. No existe. Mira pues, en la vida no existe la mala suerte. De verdad, créemelo. En la vida no existe la mala suerte. Ya. Deja de quejarte y asume la rienda de tu vida. Eso que le llamas mala suerte, Atanasio, es la consecuencia de tomar malas decisiones. Por ejemplo, tu papá, tu mamá, ellos lucharon para que vos estudiaras y no quisiste prepararte. Un, dos, no te levantas temprano. Tres, nunca escuchas consejos. Y lo peor de todo, tu vicio. Que las barajas, que el dominó, te vas a ir a encerrar en los casinos. ¿Y qué has ganado ahí? En vez de que ganes, has perdido. De verdad, ya. Asume tu responsabilidad y encuéntrale una salida a la vida. Siempre decís la mala suerte, la mala suerte. La mala suerte no existe. Mira, a veces dices que no hay dinero, no hombre, en cualquier lado no hay dinero. El gobierno es responsable de la economía nacional, pero vos sos responsable de tu economía personal. Entonces debes de analizar todo eso. Entendé que mala suerte no existe. Ay, mira pues tío. La verdad que sí tenés razón. Todo lo que me decís es cierto. Uh -huh. Pero de verdad, hoy sí me hiciste reflexionar. Entendiste que la mala Entendí. suerte no existe. Eso, mira. no existe la mala suerte. Yo mismo lo he creado, pues. Es consecuencia de mis acciones. Exactamente. Ahora sí ya entendiste cómo están las cosas. Cierto, tío. De verdad que gracias. Hoy sí recapacité. Porque mira, ha llegado el momento que no ni un que está hablando en la voz. Tú mismo lo has pensado así, por no levantarte temprano, por decir ah, otro día. Por... Son tus acciones. Cierto. Uh -huh. Pero mire, te prometo algo. A partir de ahora me voy a levantar temprano. Y ahí está el terreno, perdiendo tiempo. Terrenal que dejó mi papá y yo no lo trabajo. Uh -huh. Pero mejor me voy a dedicar a sembrar ahí. Chico. Igual este, voy a hablar con él. De repente está ese trabajo todavía. Pues, ahí está. Trabajo sí, medio sí, día sí. allá y en la tarde. Pues, ¿Sí? Me dedico a mi siembra. Jamás, jamás de los jamases te vas a seguir quejando. Ay, la mala suerte. No. Vas a tener dinero siempre. ¿Por qué? Porque vos lo vas a sudar, lo vas a trabajar. Ya. Sí, pues. No, gracias por el consejo. Bueno, mis amigos, estamos ya finalizando con un nuevo cortometraje. Una reflexión más para cada uno de ustedes. La verdad, nosotros tratamos de llevarles eh, estas historias. Historias basadas sobre hechos reales. A veces nosotros como personas, como seres humanos, no nos damos cuenta que cometemos un error, cometemos alguna falta y nos damos cuenta hasta el final, pero a veces es demasiado tarde. Con esto nosotros queremos ayudarlos. Así que si les gustó el video los invito a que lo puedan compartir con todos sus amigos. Que Dios los bendiga. Y hasta una próxima. Saludos amigos.